question from uh, the media? Ben. Okay, Agent Senora, and okay, Sir B. May disposition na ba si Prosecutor di ba na direct sa Pinayon yung Patrons inside the Constitution? If yes, ano siya? Second question, would there be other charges in the, in the near future against Mr. Naiwe? Um, as to the resolution of the Prosecutor, wala pa po. And uh, as for the other cases, definitely. Uh, because we're not looking on one or two cases here. But uh, as you can see, as mentioned earlier, as mentioned yesterday, we are still leveraging on the assessment of our legal and evaluation. Sir, can we let Mr. Yes, sir, can we ask uh, Mr. Denaime, uh, uh, are you willing to answer questions? Mr. Jaime is uh, advised of his right, but if he wants to uh, proceed, then uh, yes, you may yes. proceed. You may uh, interact with the media. This is okay right. with you, Mr. Jaime. So, you know, to, to, to once and for all clarify your understanding. Kasi kapag hindi ka nagsalita, ikaw lahat ang madibigin mag dito. Are you willing? Okay. Marami kami mong tatanong dito. First question. First question. Uh, lumabas, lumabas sa isang ano, sa isang artikulo kanina na nagsalita ka raw na ang pakiramdam mo ay ilidaglag ka. Is that correct, sir? Yes. Uh, kung ilidaglag ka at may naglaglag sa'yo, may mga taong bihay pa sa'yo. Is that correct? Yes. Are you willing to name names at this point in time? Uh, siguro hindi ko kung napapangalanan. Pero alam na po nila yun na kung ano po yung mga sinabi ko po doon sa mga nakalaang interview, yun na po yun. Uh, Pero ano? sa ngayon, hindi po muna siguro ako maglalabas. Malaking ako. tao ba yung mga pinag-uusapan natin? Nag-finance ba ito sa'yo? Ano po ba ang kaugnayan nila sa project na ito? Hindi ko po alam kung malaking tao po sila. Pero uh, sa aking kaalaman, kapwa ko po sila supporter noon. Supporter ng ano? Uh, sa Nung panahon po ng presidential election. Supporter ng ano presidential presidenting kumandidato? Uh, partido po. Partido ano po ito? Uh, partido liberal po. Okay. Yolo na po naman. Rodel, merong, kilala mo ba si Mary Nguyen? Yung uh, account name na yan sa Facebook ay hindi po yan yung real name po niya. Meron po yung uh, real name. Kung baka po yan po ay uh, ginagamit lamang niyang pangalan sa Facebook. Sino siya? <laughs> Siguro hindi ko po na papangalanan dahil meron pa alam kong uh, may ginagawa ko po yung uh, mga nasa cyber press. Sige. Anong napag-usapan yung dalawa ni Mary mo yan? Uh, gaya nga po ng uh, sinabi ko kakapungan uh, sa mga interview, hmm. ang website po ay pinagawa lamang po sa akin. Hindi po ako yung si Bicoy. Hindi rin po ako ang nag-upload sa Facebook page. Hindi rin po ako ang nag-upload sa YouTube. At lalo hindi rin po ako ang nagpakalat ng nasabing mga videos na may mga episodes. So yung nguyen ba yung nag-uto sa'yo o nakisuyo sa'yo na gawin yung mga website? Siya po yung pumausap ko sa akin uh, from February 2019. Siya rin ba yung nagbigay sa'yo ng mga video para i-upload? Wala pong binigay na video sa akin. Inuulit ko po. Wala pong video ibinigay po sa akin. Wala po pong in-upload. Wala rin po pong uh, kaugnayan o wala rin po pong idea kung sino po ang nasa record o gumawa ng mga nasabing mga videos po. May napag-usapan ba kayo na magtatago ka muna? Na magpapalamig ka? Uh, meron po silang sina... Uh, meron po siyang sinabing uh, gano'n pero gaya nga po nang sabi ko hindi ko ginawa dahil wa alam ko po sa sarili ko na wala po kong kinalaman doon at alam ko na hindi ko kailangan magtago dahil kung magdagawin ko yun ay lalabas lamang ng hindi ako at uh, magtatago lamang po ko sa batas alam ko kahit na magtago ko hahanapin at hahanapin ako ng batas kaya po nung pumunta po sila Sumama po ako ng maayos at isinorender ko po ang lahat ng mga kailangan isorender gaya ng computer at aking cellphone. Pero kung hindi ikaw yung nag-upload, bakit merong idea na magtago? Yun po ang hindi ko po alam sa idea po nila kung ano po ang ibig nila ng gustong palabasin po doon. Basta po yun na po yun, nasabi ko na po lahat sa hapon din po yun. So, Rodel, kung hindi ko ako nag-upload, ano ang kinalaman mo rito? What is your complicity? 
ano ginawa mo? Para nandito ka ngayon. Website lang po ang ginawa ko bilang isang webmaster. Pagka ang client po namin hindi po uh, alam kung ano po yung bibiling uh, web hosting at sa pag-domain, ibinibigay lamang po sa amin yung payment para bilhin po yung nasabing web hosting kasi po kami po nakakaalam nun. Ngayon po, ginawa ko lang po yung website. Yun po ang uh, lagi ko po sinasabi sa inyo. Website lang po ang ginawa ko. Wala pong nag nagganap na pagka-upload sa website ng mga nasabing video. Pero so, then, meron ba nga, no? Yung sedition ang isinang pagreklamo sa'yo. At hindi lang daw basta-basta pag-share nung di ko i-video sa ginawa mo, kundi meron isang mas complicated objective. Ano may action po dito? Inciting to sedition. Ah... Siguro po, hindi ko po masasagot yan dahil uh, sa ngayon po kasi hindi ko pa po nakakausap yung dapat po po makausap. May abogato ka ba? Sa ngayon po, uh, wala pa po akong nakakausap ng tribalo. Ibig sabihin, uh, inibisigahan ka at nare-requested ka for the last 48 hours na wala kang abogato? Uh, meron po nga... Pao? Meron po pao? Pao po, yung kaapon po na nung sa... Uh, ginawang pag-inquest proceedings. You would have us believe na ikaw binayaran para mag-contact ng website, etc. As to the content, yung yung di ko yung videos mismo, ito ba yung pinanilindigan mo rin? O kung baga, nagahanap buhay ka lang, ginagawa ka ng website, ginawa ka lang. Nagahanap buhay na po ko. Yan nga po, ginagawa lang po sa akin ng website kaya po wala po akong naging participation doon sa pag-upload ng video. Kasi po wala po akong idea na i-upload yun eh. Pero doon pa-clarify naman, na-mention mo kanina, sabi mo ba, nila pakiramdam mo nilaglag ka ng mga dati yung kasama? Opo. Ano ba yung pangako sa'yo kaya ako nasabi na nilaglag ka? Uh, sa totoo lang kasi, kaya ako nasabi na parang nilaglag ako dahil uh, kung tutusin, magkaibigan kami. Pinasumaring mo yun pa? Opo. Magkakilala po ang personal. Bilang uh, kaibigan, uh, ginawa ko yun dahil sa pakiusap. Kung ako tutusin, matagal na po akong uh, dumistansya sa mga usaping politika mula po ng pagkatapos ng eleksyon. Gaya nga po nang sabi ko pa hapos mga interview, hininagalan po ang uh, inilabas na kung ano man ang naging resulta ng nakaraang presidential election. Kaya po, dumistansya na po ako after nun. Kung ma makikita po talaga, wala na po ako naging communication sa kanila mula po ng after ng ilang buwan after ng eleksyon. Di ba natatanda siya po siya parang si Rojas yata dito ang buwan na ganito ng party? Correct me if I'm wrong. Yes, totoo po yun. So, dito ka associated noon nung eleksyon na yun? Actually po, supporter lang po. Supporter. Rodel, si Mary Nguyen ba na gano? Na alok na matutulungan ka daw ng isang armadong grupo? Uh, hindi po armado. Kung baga, ang sinasabi po nila is tutulungan nila ako sa pinansyal para makapagtago hanggang matapos ang eleksyon. Bakit mo lang kailangan magtago? Bakit mo lang, itong, itong grupo na to, bakit, yung, bakit daw nagsabi sila kailangan magtago? Kasi nga po, ang sabi po nila is uh, delikado nga daw po dahil na po wala akong kinalaman at uh, nadawit na po yung pangalan ko. Same thing for hindi ko po siya kilala ng personal. Wait, when you say supporter ka nung kampanya dati, meron ka ba kayong gaitong set, ano? Uh, similar na operations na ang doktor na sa online? Wala po. Ano lang ginawa niyo? Uh, sumasama lang po ako sa mga sorties. Uh, kaya po naman kumakalap na picture na ako sa nandun po ako sa mga sorties. Saan ka nakasama sa mga hirap? Uh, Iba-ibang lugar na po eh. Sino sila sila? Sino, sino yan sila? Wait, when you meet sila? Po? Sa when you meet sila, sino sila? mga kasama ko ako na sa company ko. Eh po, yung mga pinangalanan ko at saka yung mga kapwa ko rin po supporter. So, then, di ba ito yung kumbin ito po yung sa ito yung support na ginawa? Ay, hindi ba nagtitigil yung pangigipagkasa sa tayo meron ni Ayo? Yung kayo po yan na yung 2,000 siya yung pati na sinabi ko binayaran niya? Po? Sabi ko siya ba yung nagbigay sa yung 2,000 sa iyo? Ipinagala po yung pera. Ipinagala po. Hindi po ano eh, hindi po kasi gano'n ang usapan namin na mag-upload sila sa Facebook page. Ang usapan lamang po is uh, maglalagay lang ng mga articles ng magandang nagawa nung no? sinusuportahan niya ngayong uh, mga kandidato. Yun lang po ang usapan namin. Kaya po wala po akong idea na magkakaroon ng pag-upload po ng mga nasabing videos dun sa Facebook page at saka sa YouTube. Ah, uh, inimbitado 
nila ako nang pumunta po sila sa bahay nung may search warrant. Ngayon na po na sabi ko, uh, maluwag sa loob ko na sumama kasi nga alam ko sa sarili ko na malinis ako. Kaya nga po yung mga sinasadyes po nila na magtago daw po muna ako ng isang kwan at patapusin muna itong magaganap na election, hindi ko ginawa. Sino ba itong si, um, si Marunguyen? I mean, bakit, paano kanya po proteksyonan? May tutulong ba sa kanya? May grupo bang nasa likod niya? O kakilala niya? O koneksyon? Wala po akong idea sa kung may grupo sa na tumut nagsasabi sa kanya ng kung ano Pwede kang tulungan. Na pwede akong tulungan. Basta ang alam ko lang doon sa napag-usapan namin is uh, hihingi sila ng tulong sa iba pang mga supporters para po uh, mabigyan ako sa pinansyal na kailangan kong uh, magastos or the, doon nga sa sinasabi nila kailangan kong magtago. So just to clarify lang, so itong sa pagkakala mo, itong Mary Nguyen, taga Liberal Party din? Sa pagkakalang ko po ay supporter po siya. Supporter lang? Eh, kasi bakit kaya niya mag-alok ng financial Hindi support? Hindi ko po kasi alam ang total na kung ano ang pagkatao niya sa profile. Eh. Ang nagkakilala lang naman po kami doon sa mga dating uh, mga sorties. Eh bakit yung tawag, tawagan niya parang babes? Ay, babe love. Babe love. Actually, ang tawag na yun ang galing sa kanya. Kaya yun ang mga naging tawagan. Kasi parang naging tuksuhan na kami noon eh, na gano'n ang ano, kaya tinawag niya. During the sorties, nakakuha ka ba pera sa kanya to make you believe na right now, kaya niya ibigay yun? I-deliver sa kanya? Sorties noon, hanggang ngayon, wala akong nakuang uh, pera talaga sa kanya. Wala siya binibigay sa akin. Ang naging uh, ano lang nitong February na nagpagawa nga siya. Yun yung nagpadala siya ng pera. Magkano yun? 2,500 po. Pang binilang po yun ang web hosting at saka domain. Kung sumasama kayo sa sorties, hindi ka binibigyan ng pera doon. Never po ako tumanggap ng pera kahit po nung sumasama ko sa sorties. Yung pagsuporta ko po noon, sariling pera rin po yung ginagastos noon. Ibig yeah. sabihin na naniniwala ka sa, sa liberal at that time? Opo. What would you say you had a change of heart? Naya nga po nang sabi ko, uh, sinaportahan ko po sila noon, pero hindi po ko yung klase ng taong panati ko sa isang uh, kandidato or grupo. Ako po ay uh, gumagalang kung ano man yung ikinalabasan ng eleksyon at So support ah. Kung baka, after ng election, dapat bigyan ko natin ng pagkakataon na maglingkod naman yung bago. So then, ah, matanong ko lang, itong si Marunguyen, kanino siya particular na kandidato? Naka kilala, malapit, dikit? Wala po akong alam na kadikit po niya mismo kasi kung mga... Ah, so sa partido siya ka? Opo. Naka, Naka-imbed siya sa partido. Okay. Sir, ah, sabi to clarify po, yung ginawa niyo lang po, kayo po yung bumili ng domain and yung gumawa ng website. May iba po bang may access dun sa website? Ng yes, mayroon po. Siya mismo mayroong access dahil after ko magawa yun, ipinigay ko ang access sa kanya. Nasa conversation namin yun sa Facebook, makikita po yun. Pati po yung kasama yung mga screenshot ng pagpapadala niya nung natanggap ko. Kasi uh, bilang malinis na proseso, ipinapakita po yun na natanggap ko na, na ito na, ipinakita ko po. So, makikita niya, sir, sino po yung nag-access ng website mo? Opo. Okay. Kukod po sa kanya. Actually, nung after ko maibigay sa kanya yung access, hindi ko na-inaccess ulit eh. Katama, si Marong Uyen yung nag-upload yung videos kasi may admission doon sa chat na off siya yung nag-upload. Oo. Oh. <coughs> And also to clarify, you don't work or did it work for OVP or Vice President? Then no. Pero then, hindi mo ba alam na <coughs> pwede ka mapahamak yung ginawa mo eh? Mag-magaling sa kasamahan yung ginawa mo. <coughs> Actually, gaya nga po nang sabi ko, malinis po ang usapan namin. Gagamitin lang yung website to post about sa mga magagandang nagawa na mga kandidatong sinusuportahan niya. Hindi po parang manira or kung ano man ang i-post. Wala po nga po ang idea na bigla nilang i-post yung video doon sa Facebook page. Hindi po yung video. Opo. Hindi po siya napanood yung Napanood ko siya, bandang umpisa na ng episode 1, hindi ko na tinapos kasi uh, nakikinig na lang ako sa balita kasi kung tutusin, hindi nga ako interesado na doon eh. Kasi nga, nabilistansya na ako. Did you bring it up with them na parang buko, parang sabi ko ginawa nyo ah? Ah, hindi po. <coughs> As one, clarification. Well, ikaw yung nag-set up ng website, pero sila na yung nag-upload. Yes, content. yes. Okay, we also have that with uh, one of the uh, persons named in the video in episode 5, so let's hear the statement from Ms. Sessler. Ano po yung tanong na yun? Ah, okay. 
Ako po, isa po ako doon sa nakasama sa uh, video number 5. Ako yung huling uh, babae. Ako lang yung mag-isang babae doon. Ngayon, ako po, uh, gusto ko i-clarify din kay Sir kung pwede magtanong din sa kanya kung bakit ako yung nakasabay doon. Uh, kung alam niyo Sir, kung halimbawa sa ngayon magkaharap na kami, gusto kong tanungin, bago niya sana in-upload yun, tinignan niya muna kung sino yung mga tao at saka kung ano yung um, pagkatao namin. Kasi unang-una po, nasira yung pangalan ko. Kasi ako ay isang ordinaryong tao lang, uh, isang nanay, widow, at saka nagninegosyo po ng MLM uh, business, networking business. Kaya kung titingnan nyo po, simpleng buhay din ako. Hindi ako mapupunta doon sa um, drug syndicate kasi wala akong idea tungkol sa mga politiko. Wala pa akong kilala at saka hindi po ako supporter. Yun po ang gusto ko kaya ako nagpunta sa NBI um, para i-clarify po ang aking pangalan na hindi po ako kasabay sa isyong uh, politiko. Salamat po. Well, uh, we are treating uh, Mrs. Ranola as uh, one of the offended parties, and we are continuing the investigation. We may be filing the uh, case for uh, violation of uh, cyber libel uh, against uh, Rodel and uh, the others. So, for that basis, 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 for is that correct? Yes, that it's a it's a separate case for for uh, yung uh, cyber libel. Kailangan namin ng statements ng mga victims dito, no? Also with the uh, itong uh, child abuse. Now, in so far as uh, inciting to sedition is concerned, we based it on the contents of their conversation. There are very uh, uh, sensitive matters don sa pinag-usapan ni uh, Mr. Rodel and uh, Ms. Maru Nguyen. And uh, we forwarded this already to uh, the DOJ, the contents of the conversation. Initial investigation pa lamang ito sa uh, digital forensic. On uh, a deep dive uh, forensic investigation, meaning a deeper investigation, maka meron pang ibang uh, very serious uh, revelations doon sa pinag-uusapan. But part of the investigation is ongoing as we speak right now, Adi? Yes, sir. Yes, sir. Sir, where are you now in tracking Marumuyen and the NBCO? There have been uh, operations uh, conducted by the NBI and there is a continuous uh, monitoring uh, ng, ng uh, cyber crime. As of now, we don't want to divulge any information related to that operation because we might compromise it. But uh, we are doing our job then to, uh, to conduct part of investigation to get all the rules of this uh, Asa ni Senyora, alam niyo ba yung identity ni Maru? Kung alias lang yung Maru mo yun? Do you know at this point in time, yung real name niya, yung kanyang, kung baga itong 015? I guess we can't, we can't, we can't divulge the name. But definitely you know her already, you have established the fact na isa siya rito sa mga behind them. Sir, pwede kayong mag-example ng mga chat ni Rodel tsaka ni Maru mo yun that would fall under the definition of inciting to sedition? I think we gave away some doon sa referral or transmittal uh, letter namin sa DOJ. No? Ang design kasi nitong uh, na-upload na video, parang uh, meron itong design to incite people to hate the uh, duly constituted authorities. So yun yung konteksto nung uh, pag-file namin ng uh, uh, inciting to sedition. Sir, but were there explicit chats or anything that you found that could fall yes, under the Yes, very revealing. Very revealing Chat po yun, sir? Or chat? Chat ang tawag doon, no? Sir, chat. The, the, parang merong mga sinasabi na this has become so big because the topic of the the video is the president and his family. Kasi kung hindi ito yung presidente, ganyan din pa ang magiging trato ng ating batas kay Mr. Ayn. This has been blown out of proportion not only because uh, first family ang involved but because ang konstekto is to sow hatred 
doon sa duly constituted authorities. Kung ordinary yung cybercrime lang ito, I don't think uh, we will all give uh, importance to this. Nagkataon na ang konteksto ay uh, parang nag-uudyo na magalit yung mga mamamayan doon sa duly constituted authorities at ang ginagamit nila, uh, they are hating the, 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 uh, the uh, first family. Sir, basis sa mga statements ni ni Jaime earlier, parang nabidistansya siya at least doon sa content o yung message ng mismong Rico Evangelos. At uh, nilaglag siya at mukhang magsisiwalan siya na iba mga personalidad. Eh, is is uh, him being a uh, state witness a possibility? That's very possible. That's why if you look at uh, the strategy of the NBI, we have to find a case against him. Because later on, if we are, uh, if we intend to consider him as a state witness, he should be charged first. And then, uh, if he continues to cooperate and uh, spill the beans on the others, at uh, depende sa kanilang participation, varying degrees of participation, kung uh, papatunayan namin na hanggang doon lang siya sa paggawa ng website, then uh, upon the uh, due application with uh, the DOJ at pag kinusider ito ng DOJ, it can qualify as a state witness. Sir, but, sir may hindi ba ba natatakot ngayon na baka nangangalim ang buhay ko? Personal, yung totoo. Sa Michael, sa Michael, sa Michael. Sa totoo po, uh, medyo may taba po ako. Pero uh, sa kayo, dahil nandito po ako ngayon sa FBI, alam ko po, po na safe po ako sa pangunguna po ng mga kasama ko po ngayon na nandito po sa FBI. Yes po, uh, gaya nga po nang sabi ko, nagkipagtulungan po ako dahil nga po uh, malinis ang intention ko. Wala po kong masamang intention kahit kanino man, lalo na sa ating uh, presidente at saka sa kanyang mga mahal sa buhay. As of na wala po, wala po. Dahil po, uh, gaya nga po na sabi ko, isinurender ko po lahat yung computer at cellphone ko po. Bali wala po akong access ngayon through online or cellphone ko. Uh, hindi ko lang po pwedeng sabihin baka po kasi ma-compromise po po yung iba po kong detalye. Sir, has he executed an affidavit? May affidavit na po si Sir Rabin. Uh, as of now, wala kasi, remember, we are fighting the case against him. If he's going to execute an affidavit, he should be assisted by his counsel. So, as he mentioned earlier, wala pa siyang private counsel for now. But, uh, again, we give him the opportunity to do that. So, sir, to clarify, you're holding him in custody until may reso yung inquest prosecutor. Yes. So, after the court, you know, the child abuse is parang wala. Yung possible child abuse case, wala mo. Thank you. Tinukoy ba ni Mary Nguyen kung sino yung grupo na tutulong sa'yo sa pagtatago? Uh, wala pong na-mention pero ang, uh, meron po kami uh, nakuha ang mga uh, meron po pong mga alam na detalye na ibinigay ko na po yung sa NBI. Wala na-mention na grupo? Uh, wala pa po. Party list? Wala po. Dino Jaime, pwede ko bang malaman sino ba kayo bago kayo masama din sa Metro Panita dato? Ano ang trabaho po? Ah, uh, wala po akong uh, regular talaga na trabaho. Gawa nung dati kasi, uh, tumutulong lang po ako sa tatay ko sa kanyang uh, pagiging uh, contractor sa construction. So, you're an IT graduate, okay? Uh, so, high school graduate lang po ako. Inuulit ko po. High school graduate lang po ako. Gaya po na sinasabi ko, wala pa po kahapon sa mga ito. Saan school? Ah, uh, Bunok National High School po. Saan yun? Malapit na para niya po. Kung tinatanong niyo po ako kung handa ako mag-statement witness, opo, handa po ako 
kasi po, alam ko nga po, sinasabi ko nga po sa inyo, wala po akong direktang alam. At kaya ko po nga uh, ituro kung sino man po yun ang paggawa. Kaya nga po nang sabi ko, nang ipagtulungan po ako sa NBI, patungkol po dito sa kaso nito. Sino yung marumog yun? Nasa na sa mayroon? Ah, wala po akong idea kasi nandito po ako ngayon. Ah, <laughs> Meron sa uh, traffic search kaya lang na uh, we cannot uh, uh, nasa bansa ko. Yes. Sir We can uh, find a uh, supplemental uh, 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 complaint uh, as soon as we have the uh, results of the uh, secondary examination. Definitely yes. We cannot say kasi meron pa kaming secondary examination doon sa desktop na nakuha sa kanya. And uh, this is uh, highly, uh, uh, this is a rapidly changing uh, situation. Sir Magdalo was mentioned in the complaint. Are you looking into members of Magdalo? Meron ba kayong sinusundan ng mga members nila? It was uh, mentioned uh, in the complaint because it was mentioned in the course of their exchange of uh, communication or conversation. But uh, we do not uh, want to interpret that in any way except na, na mention yun doon. So you have not as, identified uh, any member of Magdalo? Willing to so yes, sir, give protection. Are you, are you going to find particular people? Yes, so as we are able to find out, uh, verify, and validate uh, the information contained in the conversation. So, so you, you, you will look into members of Magdalo who can be referred to sa chat nila? If you notice, uh, there were deleted uh, messages. No? We hope that uh, we are able to uh, 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 retrieve this in uh, secondary examination. Baka meron yun doon detalye. So that's a draft you're gonna take? Yes, ma'am. Sir, may ba po sir? Sir, ba meron may transaction ng Magdalo or any group known as Magdalo? Wala po. So first time na na-mention to? Okay. Other questions? Sir, sa timeline lang, di ba April 30 yung search? Kailan po siya officially inarrest? Kasi di ba sumama pa, sumama pa sa headquarters. So kailan po siya officially inarrest? Kapon siya. After we initially conducted forensic examination, all the gadgets seized from uh, Rodel Jaime. Pag nung nakita na namin yung mga messages, that was a time when placed in Madras. What time? April 30 rin, sir? Anong araw? April 30 na rin, sir, nangyari yung arrest. Sir, we asked because in-inquest lang siya kahapon. Di ba may prescribed period po yan? 18 hours, 36 hours. So, pumasok po ba kayo sa prescribed period? Yes, pumasok po. You are still waiting, sir, dun sa resolution ng fiscal kung magkaso ang post niya na bilhin. Mr. Jaime, sakasakaling payagan kayo ng korte na makapagpiyansa. Lalabas ka ba? O kasi kanina, parang sabi mo kanina to, sinarili namin, safe ka rin to sa piling ng mga anghel na ito. <laughs> uh, siguro po, hihintay ko po muna yung uh, kung magkakaroon na po ako ng pakipag-usap sa abogado. Doon mo po muna. Nararamdaman mo po pang nangangati bang buhay mo kung nasa labas ka? Ah, uh, I hope right? now, opo. Oh, oh. Sir Rodel, can you afford a lawyer now? As of now, wala po. Wala po kung pakayanan. Pero, uh, alam po po na yung mga magulang po po is nakikipag-usap na po kung sino po ang pwede makatulog. E eh, kung kukunin ka naman sa equities, hindi mo naman kailangan ng personal lawyer mo kasi ipuprovide naman sa'yo ng NBI yun eh. Opo, pero as of now kasi na isinampa po yung, ah, na-inquest po ko, kailangan po yun ang abogat. Wala ka mga asawa, Rodel? <coughs> Wala po. Bibigyan mo ba? <laughs> <laughs> Sir Rodel, ilang taon ka? 27 years old. Saka parang nangyari ka talaga, Rodel? 
Opo, doon po ako lumaki sa Paranya. Saan ka nag-elementary? Saan ka nag-elementary? Saan ako stay elementary school? Sa may uh, mundo ko Paranya. Okay, thank you very much. Good afternoon. Sa alaw mo, ha? Thank you.